السلام عليكم اهلا بكم في السيشن الخامس من ال principles of accounting course النهارده باذن الله هنتكلم عن ال four financial statements and how they are prepared يلا بينا نبتدي companies prepare for financial statements from the summarized accounting data اي شركه دلوقتي بتقوم بإعداد الـ Four Financial Statements ودي اللي بتكون included لي الـ Financial Information اللي بيستخدمها سواء كان الـ Investors الـ Creditors أو الـ Analysts اللي هم المحللين بحيث إن هم يقدروا يعملوا Evaluation للـ Financial Performance بتاع الشركة وبرضه من خلالها الـ Managers بيقدروا يعملوا Communicate لي سواء كان لي الـ Past Success أو الـ Future Expectation عن الـ Organization للـ Interested Outside Users وزي ما قلنا قبل كده ان الفاينانشال ستيتمنتس بتكون ليها فورمات او تكون بيزد على ستاندرز معينه سواء كانت اللي هي يو اس جاب او الانترناشونال فاينانشال ريبورتنج ستاندرز اللي هي الاي اف ار اس طيب الفاينانشال انفورميشن اللي موجوده في الفاينانشال ستيتمنتس دي بنجيبها منين من خلال السامرايزد اكاونتنج ديتا طب ايه هي السامرايزد اكاونتنج ديتا لو تفتكروا كنا اتكلمنا في اول سيشن عن الاكاونتنج وقلنا البيربس اوف اكاونتنج ليه 3 مين اكتيفيتيز اول اكتيفيتي كنا بنعمل ايدنتيفيكيشن ثاني اكتيفيتي كنا بنعمل ريكوردنج اذا هنا في الريكوردنج كنا بنعمل سامرايزيشن وكلاسيفيكيشن للسيميلر ترانزاكشنز مع بعض يعني باختصار السامرايزد اكاونتنج ديتا دي عباره عن الترانزاكشنز اللي انا عملت لها ريكوردنج في الدفاتر المحاسبيه عندي بشكل ديني طيب ايه هي الفور فاينانشال ستيتمنتس اول ستيتمنت معانا اللي هي الانكم ستيتمنت تاني ستيتمنت اللي هي الاونرز ايكويتي ستيتمنت والبالانس شيت واخر ستيتمنت اللي هي ستيتمنت اوف كاش فلو خلونا نتكلم عن كل ستيتمنت بالتفصيل اول ستيتمنت اللي هي الانكم ستيتمنت الانكم ستيتمنت ريبورتس ذا ريفينيوز اند اكسبنسز فور ا سبيسيفيك بيريد اوف تايم إذا الـ income statement عندي بتتكون من two components أول حاجة الـ revenues تاني حاجة الـ expenses طيب الـ revenues والـ expenses دول بيكونوا related لـ specific period of time يعني إيه specific period of time يعني الفترة محددة على افتراض إن أنا عايزة أعمل الـ income statement اللي هي قائمة الدخل دي لشهر يناير أو لشهر فبراير أو عايزة أعمله للسنة المالية دي أو عايزة أعمله لمدة تلات أشهر أيا كان الـ period اللي أنا عايزاها فالـ income statement بتكون لفترة محددة وده بغرض ان انا اعرف هل في الفتره دي انا حصلت على انكم ولا حققت لص طيب خلونا نعمل بريبير للفاينانشال الفاينانشال ستيتمنت دي مع بعض نرجع للبراكتيكال بتاع السيشن اللي فات علشان نقدر من خلاله نعمل الفاينانشال ستيتمنتس بتاعتنا النهارده عشان نعمل اي قايمه ماليه في اول لاين بنكتب اسم القايمه هنا هنكتب الانكم ستيتمنت في تاني لاين بنكتب اسم الشركه اللي كانت معانا جولس ترافل ايجنسي في تالت لاين بنكتب البيريود اللي احنا هنعمل عليها الستيتمنت دي وهنا فور ذا مانث اندد سبتمبر 31 2020 هنعمله لشهر سبتمبر اذا البيريود اللي بتعمل عليها كفر الانكم ستيتمنت دي من سبتمبر من 1 سبتمبر ل 31 سبتمبر طب زي ما قلنا ان الانكم ستيتمنت بتتكون من تو كومبوننتس اول حاجه الريفينيوز تاني حاجه الاكسبنسز طيب خلونا نبص كده في البراكتيكال ايه اللي معانا ايه الريفينيوز اللي كانت موجوده معانا هنلاقي في 10000 ريفينيوز ال 10000 لو رجعنا للبراكتيكال كانت عباره عن سيرفيس ريفينيو انا قدمت سيرفيس للكاستمر وبالمقابل اداني المبلغ ده اللي هو ال 10000 اذا انا هعمل ريكوردنج لل 10000 عندي في الريفينيوز طيب الاكسبنسز هنلاقي عندي في المثال اول حاجه 600 ودي كانت للاوفيس ترندز ثاني حاجه هنلاقي Advertising costs اللي هي ال 700 وعندي employee salaries expenses اللي هي ب 2500 والexpenses دي هتلاقيها عندك recorded, recorded في آخر كولوم تحت الجولس كابيتال طيب احنا قلنا ان الغرض من ال income statement اللي انا اعرف هل في الفترة دي انا حققت loss ولا حققت profit هحصل عليه ازاي هشوف ال total expenses عمل لها subtract من ال total revenues وهنا في البراكتيكال اللي معانا كان التوتال اكسبنسز اقل من التوتال ريفينيوز اذا انا حققت انكم اللي هو 6200 وبكده خلصنا اول ستيتمنت اللي هي الانكم ستيتمنت 
طيب خلوها هنا معانا كده على جنب لان احنا هنحتاج النت انكم اللي هو البوتن لاين في الانكم ستيتمنت علشان نقدر نعمل بريبريشن للاونرز ايكويتي ستيتمنت اللي هي تاني ستيتمنت معانا زي ما قلنا دلوقتي اول لاين بنكتب فيه اسم الستيتمنت اللي هي الاونرز ايكويتي ستيتمنت تاني لاين بنكتب فيه اسم الشركه اللي هي جولس ترافل ايجنسي تالت حاجه بنكتب فيه البيريود اللي انا هعمل لها كفر for the month ended September 31, 2020. لو تلاحظوا إن هي the same period covered by the income statement. يعني أنا بعمل the owner's equity statement لنفس الفترة اللي أنا عامل عليها the income statement. طيب أنا عندي برضو في the owner's equity statement بتتكون من two sections. أول section Jules Capital on September 1st, 2020. يعني انا الفتره بتاعتي كانت بادئه من بدايه شهر سبتمبر لاخر شهر سبتمبر فانا اول حاجه هعمل ريكورد للكابيتال في بدايه الفتره الكابيتال كانت في بدايه الفتره هنفترض ان هو كان ستارت لسه ان البيزنس بتاعه في شهر سبتمبر فهنا الكابيتال كان في بدايه الفتره في البراكتيكال معانا كان اللي هو عباره عن ال 15000 اذا ال 15000 انا هعمل لهم ريكورد هنا على اساس ان هي كانت الكابيتال في بدايه الفتره هضيف على الانفستمنت النت انكم اللي كان موجود في الانكم ستيتمنت لذلك انا قلت ان احنا بنستخدم الانكم النت انكم اللي هو البوتوم لاين عشان اقدر ارحله للستيتمنت الثانيه اللي هي الاونرز ايكويتي ستيتمنت تاني سيشن بعمل ليست للدروينز الدروينز اللي هي كانت فور بيرسونال يوز للاونرز في البراكتيكال اللي معانا كان الدروينز عباره عن ال 600 طيب علشان احصل على الكابيتال في نهايه الفتره انا لازم اعمل ليست للدرونز من التوتال للكابيتال في بدايه المده بلس النت انكم هيطلع لي اللي هو ال 20600 طيب يبقى عرفنا الغرض من الاونرز ايكويتي ستيتمنت اللي هي بتوضح لي التشينجز اللي حصلت في الاونرز ايكويتي خلال الفتره اللي انا بعمل عليها الانكم ستيتمنت يعني انا هنا حددت الفتره بتاعتي اللي هي شهر سبتمبر كنت عايز اعرف الكابيتال بتاعي او الايكويتي بتاعتي حصل لها ايه خلال شهر سبتمبر من خلال ان انا ضفت الانفستمنت بلس النت انكم وطرحت منهم الدروينز تاني ستيتمنت اللي هي البالانس شيت زي ما تعودنا هنكتب اسم الستيتمنت في الفيرست لاين السكند لاين اسم الشركه الثيرد لاين هنلاقي هنا سبتمبر 31 2020 طيب ليه انا في الستيتمنت اللي فاتت كنت بعمل فور ذا مانث اندد سبتمبر 31 لان الاونرز ايكويتي ستيتمنت والانكم ستيتمنت بيكونوا لفتره اللي هي كانت سواء كانت شهر او سنه او ايا كانت الفتره لكن هنا في البالانس شيت بتختلف ان هي بتكون صوره لحظيه يعني انا هنا بعملها ليوم سبتمبر 31 طيب نرجع دي البراكتيكال علشان نقدر نعمل بريبريشن للبالانس شيت البالانس شيت بتتكون من تو سيكشنز اول سيكشن اللي هو عباره عن الاسيتس طب خلونا كده نبص في البراكتيكال هنلاقي الاسيتس بيندرج تحتها الكاش والاكونتس ريسيفابل والاكويبمنت اذا ده الاسيتس اللي هيبقى موجود عندنا في البالانس شيت اول حاجه الكاش في اخر الكولوم هنلاقي مجموع الكاش كان كله عباره عن 13900 هعمل ريكوردنج بالاماونت دي تاني حاجه الاكونتس ريسيفابل كانت عباره عن ال 3000 تالت حاجه الاكويبمنت التوتال كان 3900 إذا التوتال لي الأسيتس عبارة عن ال 20,800 وده الفيرست سيكشن من البالانس شيت تاني سيكشن عبارة عن ال liabilities plus ال owners equity أول حاجة ال liability هنلاقي موجود عندنا في البراكتيكال just ال accounts payable وكان التوتال 200 ونتنقل لي ال owners equity عبارة عن ال capital وموجود معانا التوتال عبارة عن 20,600 إذن التوتال لي الـ owners equity و الـ liability هيكون عبارة عن 20,800 ولو تلاحظوا إن هنا التوتال assets هيكون balanced أو equals لي الـ total liabilities plus الـ owners equity طيب في حاجة عايزاكم تاخدوا بالكم منها نرجع تاني لي الـ owners equity statement اللي احنا عملنا لها preparation مع بعض دلوقتي نبص على الـ ending capital في سبتمبر 31 كان عبارة عن 
20,600 20,600 هي الامونت دي اللي بعمل لها ريبورتنج في البالانس شيت اذا الكابيتال اللي موجود في البالانس شيت بيمثل الكابيتال في نهايه البيريود بتاعتي اخر ستيتمنت معانا اللي هي الستيتمنت اوف كاش فلوس الستيتمنت اوف كاش فلوس بتدينا انفورميشن for a specific period of time إذن بتكون لفترة زي الـ income statement و الـ owner's equity and answers the following question where did cash come from الـ cash اللي موجود عندي في الشركة ده جالي منين what was cash used for أنا استخدمت الـ cash اللي موجود عندي في الشركة في إيه what was the change in cash balance الـ cash balance بتاعي حصل فيه إيه التغيير اللي حصل فيه حصل له decrease حصل له increase وبرضو من خلال الـ cash statement بقدر أشوف هل الشركة عندها cash enough بحيث ان هي تقدر آه تعمل كفر للاوبريتنج اكسبنسز بتاعتها او اي اكسبنسز موجوده عندها او تقدر تعمل بروشيز لاسيتس لو هي فور اكزامبل احتاجت ان هي آه تشتري اسيتس عموما بتديني اوفر فيو عن الكاش ان فلوز والكاش اوت فلوز حبيت اديكم هنت عن شكل الستيتمنت فهي بتكون من 3 سيكشنز من الكاش فلوز فروم اوبريشنز والكاش فلوز فروم انفستمنت والكاش فلوز فروم فاينانس اند اكتيفيتيز طبعا الكاش فلو ستيتمنت دي موجود عليها شابتر لوحدها بس انا جاست حبيت اديكم هنت عن شكل الستيتمنت دي بيكون شكلها ايه لكن ده مش ابلكيشن على البراكتيكال اللي كان معانا. As for practical side الاكزامبل ده يا ريت نحله لو في اي مشكله او استفسار واجهنا واحنا بنحل هنسيب ده في الكومنت وبكده هيكون نهينا السيشن بتاع النهارده.